பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் சிஇ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் செகண்ட் யூனிட் டிரான்ஸ்வர்ஸ் லோடிங் ஆன் பீம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பீம்ஸ் இந்த செகண்ட் யூனிட்ல இது செகண்ட் மாடியூல் அதனால மாடியூல் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் ஸ்டேட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் உடைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் என்னென்னங்கிறத சொல்லணும் இப்போ பீம்ஸில் இருக்கிற சப்போர்ட்டை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம பின்னால் கால்குலேஷன்ஸ் போடுறது அனலைஸ் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப எளிது இல்லை இதிலே கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அதனால் இது நல்ல தரவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் வாங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸை பார்க்குறதுக்குனால சப்போர்ட்னா என்ன அதனுடைய டெஃபினேஷன் என்ன அதனுடைய பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் A support will hold the structure and keep the structure in stable condition. இப்போ இங்கே ஒரு பீம் இருக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கும் அதே இடத்துல ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் காரணம் என்ன இங்கே ரெட் கலரில் இருக்கிற ரெண்டு சப்போர்ட்னால தான் இந்த சப்போர்ட் இல்லாட்டினா என்ன ஆகும் கீழே விழுந்துடும் எங்கெங்கே போர்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அது மூவ் ஆகி போயிடலாம் ஆனால் இப்போ மேலே இருந்து எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணாலுமே ஸ்டேபிளாக இருக்கிறது காரணம் என்ன இந்த சப்போர்ட்னால தான் இந்த சப்போர்ட்ஸ் இன் பீம்ஸ் கனெக்ட் தம் டு த ஃபவுண்டேஷன் இப்போ இந்த ஸ்க்ராச்சஸ் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் என்னது இதுதான் நம்மளுடைய ஃபவுண்டேஷன் எர்த்து இந்த எர்த்தையும் பீமையும் கனெக்ட் பண்ணுறது எது இந்த சப்போர்ட் தான் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுது சப்போர்ட்ஸ் டு ரெசிஸ் த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸ் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ்க்கு நாள ஏற்படக்கூடிய மூமெண்ட்டை இந்த சப்போர்ட் தான் கட்டுப்படுத்துது இந்த டயக்ராமை பொறுத்தளவில் மேலே இருந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இந்த சப்போர்ட் இல்லாட்டினா என்ன ஆகும் இது நகண்டு போய்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இங்கே சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால அது ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்போ இதே மாதிரி இந்த பீமில் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு பக்கமுமே சப்போர்ட் இருக்கு அப்போ இங்கேருந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கிறதுனால நகரவே முடியாது எந்த டைரக்ஷன்லேயும் இது போக முடியாது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால நகண்டு போகக்கூடியதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது இது இந்த சப்போர்ட் தான் இஃப் த சப்போர்ட்ஸ் ரெஸ்ட்ரைன் டிரான்ஸ்லேஷனல் மூமெண்ட்ஸ் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ரியாக்டிங் ஃபோர்ஸஸ் குட் பி ப்ரொடியூஸ்ட் அட் த சப்போர்ட்ஸ் இப்போ இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இந்த சப்போர்ட் வந்து டவுன்வர்ட் மூமெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது இது வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணுது ரெசிஸ்ட் பண்ணும்போது இதிலிருந்து என்ன ஆகுது ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் மூமெண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்ணுதோ அங்கெல்லாம் வந்து என்ன அது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் கிரியேட் ஆகும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இஃப் த ரொட்டேஷ்னல் மூமெண்ட் இஸ் ப்ரிவென்டட் மூமெண்ட் வுட் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இந்த பீமில் பாருங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் இந்த ஃபிக்ஸட் பீமில் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ்னால இந்த பீம் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் எப்படி ரொட்டேட் பண்ண முடியுமா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பண்ணவே முடியாது இது ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது இந்த ரொட்டேஷன் மூமெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறதுனால இங்கே ஒரு மூமெண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு இஃப் த மூமெண்ட்ஸ் ஆர் அலவுட் தேர் வில் நாட் பி எனி ரியாக்ஷன்ஸ் அட் த சப்போர்ட் இப்போ இந்த இதை பாரு இங்கே இருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் லோடு அப்வேர்டாக ஆக்ட் பண்ணுது இந்த பீம் வந்து மேலே நகண்டு போகும் அப்படி நகண்டு போகும்போது இந்த சப்போர்ட்டில் ஏதாவது ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகுமோ கிரியேட் ஆகாது எப்போ ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் எப்போ அதனுடைய மூமெண்ட்டை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் ரியாக்ஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்டுகள் வாட் இஸ் சப்போர்ட்னு கேட்டால் நீங்கள் ஒரு மூணு பாயிண்ட் நாலு இதில் நீங்கள் எழுதணும் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும் இப்போ இதை பார்ப்போம் தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் த்ரீ டைப்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ரோலர் சப்போர்ட் இது தான் அதுக்கான சிம்பிள் பின் சப்போர்ட் ஆர் ஹிஞ்சு சப்போர்ட் பின் சப்போர்ட்னு சொல்லலாம் அல்ல ஹிஞ்சு சப்போர்ட்னு சொல்லலாம் அதுக்கான சிம்பிள் இது தான் சில புக்கில் இந்த இதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன வட்டம் போட்டிருப்பாங்க அதனாலும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு சின்ன சர்க்கிள்
இப்ப இந்த டேப்லெட் காலத்துல பார்த்தோம்னா சீரியல் நம்பர் இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் இருக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்றது சிம்பாலிக்கா எப்படி கொடுக்கறதுங்கிறது இதுல இருக்குது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த சப்போர்ட் வந்து சில மூவ்மெண்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அங்கே ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்குங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்கு எந்த லோடு அது ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அதுக்கான டேப்லர் காலம் தான் இங்க கொடுத்துருக்கிறேன் டயக்ராம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக எங்க அப்ளிகேஷன் ஆகுது இந்த சப்போர்ட் எல்லாம் காட்டுறதுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்ப முதல்ல ரோலர் சப்போர்ட் எடுப்போம் ரோலர் சப்போர்ட்டை நம்ம இந்த விதமாக தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இந்த ரோலர் சப்போர்ட்டில் ஒரு பீம் இங்கே இருக்குது இங்கேயும் ஒரு சப்போர்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிடுவோம் மேலே இருந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது இந்த ரோலர் சப்போர்ட் வந்து இதுக்கு கீழே இந்த பீம் நகல விடாமல் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது அப்போ அங்கே வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகுது அதுதான் இங்கே அதுதான் இங்கேயும் போட்டிருக்கு வெர்டிக்கல் லோடத்தை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுனால அதனுடைய ரியாக்ஷன் வந்து வெர்டிக்கலாக ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது இப்ப பின்டு சப்போர்ட்னு பாப்போம் நல்லா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் பின்டுன்னு சொல்றத விட ஹிஞ்சு சப்போர்ட்னு சொல்லும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்ப இந்த டோர் வந்து ரெண்டு ஹிஞ்சுல இருக்குது அதுதான் ஹிஞ்சு சப்போர்ட் இந்த டோர் வந்து ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல நகல முடியாது வெர்டிகல் டைரக்ஷன்ல அதே மாதிரி மேல இங்கிலே நகல முடியுமா நகல முடியாது இதுக்கான இது ஒன்னே ஒண்ணு என்னது இது ரொட்டேட் ஆக முடியும் அதாவது இப்படி ரிவால் ஆக முடியும் அது ஒண்ணுதான் முடியும் அப்ப இங்க ஹரிசாண்டல் மூமெண்ட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது அப்ப அதன் ரியாக்ஷன் என்ன இருக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அதே மாதிரி வெர்டிகல் டைரக்ஷன்லயும் இந்த டோர் வந்து மூவ் பண்ண முடியாது அப்ப அதுக்கு ரியாக்ஷன் எங்க இருக்கும் அதுவும் வெர்டிகல் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ஒன்னே ஒண்ணு அது அலோவ் பண்றது வந்து ரொட்டேஷனல் இதை அலோவ் பண்ணுது அதனால அங்க வந்து எந்த மூமெண்ட்டோ எந்த போர்ஸோ கிரியேட் ஆகல ரெசிஸ்டிங் லோடு எந்தெந்த லோடு எல்லாம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது வெர்டிகல் லோடு ரெசிஸ்ட் பண்ணுது ஹரிசாண்டல் லோடு ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அதனால அது ஹரிசாண்டல் டைரக்ஷன்ல ஒரு ரியாக்ஷன் ஏற்படுது வெர்டிகல் டைரக்ஷன்ல ஒரு ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகுது இந்த பிக்சட் சப்போர்ட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பிக்சட் சப்போர்ட் வந்து இது மாதிரி தான் நீங்க சிம்பிள் பண்ணணும் இதுல வந்து எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லை லீனியர் டைரக்ஷன்ல எந்த டைரக்ஷன்லயும் போக முடியாது ஹரிசாண்டலையும் போக முடியாது வெர்டிகலையும் போக முடியாது ட்விஸ்ட் ஆக முடியுமா ரொட்டேட் ஆக முடியுமா ரொட்டேட் ஆகவும் முடியாது அப்ப இங்க ரெசிஸ்ட் பண்றது எதாவதெல்லாம் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது ஆல் டைப் ஆஃப் லோட்ஸ் ஹரிசாண்டல் லோடையும் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது வெர்டிகல் லோடையும் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது எந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம ரொட்டேஷனல் மூமெண்ட் கொடுத்தாலுமே அது ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்ப அதுல என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஹரிசாண்டல் போர்ஸுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி வெர்டிகல் போர்ஸுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் இங்க மூமெண்ட்டும் இல்லை அதாவது ரொட்டேஷன் பண்றதும் முடியாது இங்க நம்ம என்ன ட்விஸ்ட் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இங்க ஒரு மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்ப இதெல்லாம் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்ப பாத்தீங்கன்னா மூணு விதமான சப்போர்ட் இருக்கு இந்த மூணு விதத்திலையும் மூணு விதமான ரியாக்ஷன் போர்சஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்ப கால்குலேஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம என்ன சப்போர்ட்ல இந்த பீம் நிக்கிதுன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்தாப்புல ரியாக்ஷன் போர்சஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் எந்தெந்த சப்போர்ட்டுக்கு என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தரவா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இப்ப நான் தமிழ்லயே சொல்லி தந்திருக்கிறதுனால இது உங்களுக்கு புரியாம போறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை இப்ப இந்த இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள பார்ப்போம் ரோலர் சப்போர்ட்டுக்கு இந்த ரிவால்விங் சேர் வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து நம்ம மேல உட்கார்ந்தோம்னா என்ன ஆகும் அதுக்கான ரியாக்ஷன் மட்டும் இங்க கிரியேட் ஆகும் ஆனா இது ரோலர்ல இருக்கிறதுனால எந்த டைரக்ஷன்லனாலும் ரொட்டேட் ஆகலாம் அகண்டு போகலாம் இந்த இதெல்லாம் இதுக்கு இருக்கு இங்க பின்டு சப்போர்ட்ங்கிறது நம்ம இந்த டோரை வச்சே சொன்னோம் இதுல ரெண்டு ஹிஞ்சு இருக்கு அதனால இந்த டோர் வந்து மேலேயோ கீழேயோ நகல முடியாது ஆனா ரிவால்வ் ஆகலாம் அதனால அந்த ரிவால்வேஷனுக்கு இங்க வந்து ரியாக்ஷன் இல்லை மூணாவது இந்த பிக்சட் சப்போர்ட்ல ஹரிசாண்டல் வெர்டிகல் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மூமெண்ட் எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகுது அதனால மூணு விதமான ரியாக்ஷன்ஸ் இங்க கிரியேட் ஆகுது இப்ப இதெல்லாம் பிராக்டிக்கலா இருக்கக்கூடிய இடங்கள் இது வந்து ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரோலர் சப்போர்ட் இந்த ரோலர் சப்போர்ட்ல அந்த பிரிட்ஜ வைக்கிறதுனால என்னப்பா நன்மை இப்ப வெயில் காலத்துல அந்த பிரிட்ஜ் உடைய எல்லா இதையும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுனாலும் இந்த டைரக்ஷன்ல போய் அது சேர்ந்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த ரோலர் கொடுக்காம நம்ம பிக்சடா வச்சிட்டோம்னா என்ன செய்யும் அந்த மூமெண்ட் இல்லாததுனால
அப்ப இந்த இது வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆக முடியும் ஆனா இந்த இந்த டைரக்ஷன்லயோ அல்ல இந்த டைரக்ஷன்லயோ நகல முடியாது அதுதான் பிண்ட் சப்போர்ட்டுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் இப்ப ஓரளவுக்கு நீங்க நல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க